ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടുകാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രിങ്കൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാനും അല്ലാതെയൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തണ്ണിമത്തനാണ് വാട്ടർ മെലൺ അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ ഒരു ചെറിയ തണ്ണിമത്തനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരുവിധം ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് കുരു ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തനാണ് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഓറഞ്ചാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ഓറഞ്ചാണ് അത് ഒരെ ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കുരുവും അതുപോലെ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പുതിനയില മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിനയില ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് അതുപോലെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക റിഫ്രഷിങ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ പുതിനയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തണ്ണിമത്തന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുവൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഒന്ന് അരിച്ചുകൂടെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയാതെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാക്കേണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം തണ്ണിമത്ത നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഒരു പീസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് പുതിനയിലേയും വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ് ആ മീൻറ്റിൻ്റെ സ്വാദം അതുപോലെ തണ്ണിമത്തനും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ